обзором официальной хроники текущей недели и сегодняшних событий в эфире Азербайджанского телевидения «Новости» в студии Ксения Анисмова. Здравствуйте. На этой неделе мы поминали жертв кровавых ямварских событий 1990 года в Баку. В связи с 32-й годовщиной трагедии 20 января президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили шахи для Архиабана. В связи с 32-й годовщиной трагедии 20 января президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в мемориальном комплексе шахи для Архиабаны почтили память павших за свободу нашей страны. Вот 20 января 1990 года боевых подразделений советской армии против народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, со справедливыми требованиями и решительным протестом против агрессии Армении, предъявляющих нашей стране территориальные претензии, ее покровители, руководство тогдашнего СССР, привел к невиданной по своей жестокости трагедии в Азербайджане. Расстрел мирного населения, поднявшегося на борьбу за свободу и территориальную целостность своей страны, убийство и ранение сотен безвинных граждан в результате массового террора, еще раз продемонстрировали всему миру преступную сущность тоталитарного советского режима в преддверии его краха. К сожалению, тогдашнее руководство СССР и Азербайджана, будучи непосредственными организаторами и исполнителями этого кровавого преступления, естественно, не предприняли никаких мер по его раскрытию и привлечению преступников к ответственности, а наоборот, делали все возможное, чтобы скрыть его. На следующее утро после трагедии 20 января общенациональный лидер Гейдер Алиев прибыл в азербайджанское представительство в Москве, чтобы разделить горе своего народа. Разоблачение великим лидером кровавой акции, совершенной красным режимом в Азербайджане, стало моральной поддержкой и утешением для народа. В те тяжелые дни народ почувствовал, что не одинок в своем горе. Позже по инициативе и под руководством Гейдра Алиева Верховный Совет Нахчеванской Автономной Республики 21 ноября 1990 года впервые дал политико-правовую оценку этим событиям. После возвращения великого лидера к руководству страной в 1994 году ямварские события получили политико-правовую оценку на государственном уровне. 20 января вписано в историю азербайджанского народа как вершина самоотверженности и героизма. Наш народ в конце 20-го столетия понес невосполнимые потери, но в то же время написал историю, которой мы можем гордиться веками. Историю, сопровождающуюся исключительной волей и храбростью. Наш народ в конце 20-го столетия понес невосполнимые потери, но в то же время написал историю, которой мы можем гордиться веками. Историю, сопровождающуюся исключительной волей и храбростью, непогребимостью национального духа. Прошли годы. Последователи те, кто кровавую ночь 20 января проложили путь к независимости, освободили наши земли, находившиеся под оккупацией 30 лет, создали новую реальность. Железный кулак одержал победу. Это невероятное чувство быть гражданином страны-победителей, наша доблестная армия под руководством победоносного верховного главнокомандующего, показавшая неоценимый пример мужества в 44-дневной войне, подарила всему нашему народу возможность пережить это чувство. Сегодня у нас возник образ человека-победителя, и эту историю мы написали как единый народ. Это победа, торжество уверенности и глубокого уважения к самому себе.
17 января состоялась встреча между президентом Ильхаумом Алиевым и председателем парламента Монтенегра Алексеем Бечичем в видеоформате. Отметив наличие дружеских отношений между Азербайджаном и Монтенегро, президент Ирхамалиев подчеркнул диалог высокого уровня между двумя странами, в том числе на уровне глав, выразил удовлетворение развитием межпарламентских связей. Глава государства отметил, что имеется хорошая основа для развития сотрудничества в различных сферах, в том числе в торгово-экономической, энергетической и транспортной областях. С этой точки зрения подчеркнул важность деятельности совместной межправительственной комиссии. Председатель парламента Монтенегро Алекс Абечич в своем в очередь с удовлетворением отметил, что между двумя странами существует активный политический диалог. Олег Сабечич сказал, что Монтенегро всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Отметив, что Монтенегро является другом Азербайджана, он поздравил азербайджанский народ с достижениями страны. Подчеркнув, что связи между двумя странами носят характер стратегического партнерства, председатель парламента Монтенегро отметил важность подписания соответствующего документа в этой сфере. На встрече также были обсуждены взаимная поддержка наших стран в рамках международных организаций, в том числе межпарламентских институтов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Президент Ильхам Алиев принял советника кабинета президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон и специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойва Клара. Президент Ильхам Алиев передал поздравления по случаю принятия Франции в функции председательства в Европейском Союзе. Выразил надежду на то, что председательство Франции в Евросоюзе будет успешным и плодотворным. Глава государства с удовлетворением вспомнил свои встречи с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе 15 декабря прошлого года. Высоко оценил встречу в таком формате с участием представителей Франции и ЕС, подчеркнув, что это создает позитивные возможности для развития обсужденной в Брюсселе мирной повестки дня. Советник кабинета президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон поблагодарила президента Ильхам Алиева за прием делегации 20 января в День скорби для азербайджанского народа. Она отметила, что совершает этот визит вместе с представителями Евросоюза и Франции в качестве председателя ЕС. Подчеркнула, что цель визита – проведение обсуждений в продолжении позитивных встреч, состоявшихся в Брюсселе 15 декабря. Специальный представитель Европейского Европейского союза по Южному Кавказу. Тойва Клар подчеркнул важность встреч, состоявшихся в Брюсселе в рамках шестого саммита Восточного партнерства и Евросоюза. Отметил большое значение визита в регион с точки зрения обсуждения важных вопросов. На встрече состоялся обмен мнениями по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 18 января президент Ильхам Алиев принял участие в открытии возведенного Баку памятника меценату Гаджизи Налабдину Тагиеву. Президент Ильхам Алиев в этот раз воздвиг Баку памятник еще одному великому азербайджанцу, занимавшемуся всю жизнь благотворительностью, совершившему благородные дела Хаджизину Лабдин Тагиеву. Тем самым глава государства сооружил памятник и историю Азербайджана, ее создателям и летописцам. Сооруженный по распоряжению президента Ильхам Алиева памятник вылет из бронзы. Глава государства побеседовал с автором монумента, народным художником Халларом Ахмедовым. Назвав открытие памятника Хаджизина Алдзин Тагиеву знаменательным событием, глава государства подчеркнул его большой вклад в развитие благоустройства Баку, в целом в развитие Азербайджана. Останавливаясь на жизненном пути благотворительной деятельности Хаджизина Алдзин Тагиева, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что по его инициативе в Азербайджане были осуществлены многие важные проекты. Глава государства отметил, что Хаджизин Алдзин Тагиев отправил на учебы в Россию и Европу сотни студентов, взял на себя все расходы по их обучению. И среди этих студентов был и дедушка президента Ильхама Алиева Азиз Алиев. 
Глава государства отметил предложение в независимом Азербайджане и сегодня традиции меценатства и в этом контексте особо подчеркнул роль фонда Гейдара Алиева. Отметив, что фонд Гейдара Алиева имеет исключительные заслуги в пропаганде Азербайджана в мире как мультикультурального современного государства, президент Ильхам Алиев сказал, что в результате деятельности именно фонда Азербайджан широко известен в мире. И именно этот фактор помог нам во время Второй Карабахской войны. Глава государства коснулся и значимости осуществляемых фондом Гейдара Алиева проектов по восстановлению историко-культурных памятников на освобожденных от оккупации территориях. Перед памятником установлены подготовленные фондом Гейдара Алиева соответствующие информационные табло на азербайджанском и английском языках. Фонд Гейдер Алива также представил шрифтом Брайля на этих табло информацию с целью поддержки интеграции в общество лиц, потерявших способность видеть. В 2019 году фонд Гейдер Алива, Министерство культуры и исполнительная власть города Баку объявили открытый конкурс культур по подготовке этого памятника. Среди представленных на конкурс проектов была выбрана работа народного художника Халла Рахмедова. В Армении, потерпевшей поражение во Второй Карабахской войне, наблюдается серьезный раскол. Напряженность между властью и оппозицией, недоверие народа к власти усугубляют политический кризис в стране агрессоре. В настоящее время отставка чиновников в Армении, противостояние между правительством Никола Пашиняна и гражданами еще больше усугубляют хаос. Если мы хотим мира, долгосрочного мира, то... Безответственные люди не могут иметь средства такого поражения в стране, в которой царит хаос, где армия не подчиняется руководству, где то ли они совершили военный переворот, то ли не совершили. Это тоже часть трагикомедии. Ведь военный переворот либо совершают, либо не совершают. Вот в таком вот трагикомическом виде, с хождениями, с мегафонами, с ночными палатками – какими-то бомжами на улицах. Это просто позор. Просто позор. И весь мир смеется над ними. Что над властью, что над оппозицией. Армяне сегодня в тяжелом поражении в 44-дневной войне обвиняют друг друга. Страна разделена на два фронта, занимающих позиции на противоположных полюсах. Одна сторона обвиняет премьер-министра Никола Пашиняна, а другая – тех, кто находился у власти 25 лет. Оппозиция предъявляет претензии к Пашиняну, а Пашинян – к оппозиции. Это нам не интересно. Нам надо, чтобы армянское общество дало согласие на мир, стало толчком. В армянском обществе есть серьезное недоверие к будущему страны и правительству. Большинство понимает, что в нынешней ситуации жить в Армении нормально, в условиях социальной обеспеченности и благополучия просто иллюзия. По этой причине и растет с каждым днем число покидающих страну. Покидают Армению в массовом порядке. Единственным путем является формирование нормальных добрососедских отношений, попытка интегрироваться в созданную Азербайджаном систему. Есть два вопроса, которые доминируют в сознании премьер-министра Армении Пашиняна в поствоенный период – помешать Зангизерскому коридору и достичь цели в вопросе статуса Карабаха. Видимо, руководство Армении, которое так и не извлекло уроки своего поражения во всех плоскостях, до сих пор не осознает, что это невозможно. Эти абсурдные претензии просто препятствуют появлению новых возможностей для дальнейшей судьбы региона. Сами Роручки Амаляз из ГЗ, Новости АСТВ. По поручению президента Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в рамках проводимых в нашей армии строительно-созидательных работ сданы в эксплуатацию построенные новые капитально отремонтированные военные объекты. Все объекты воинской части капитально отремонтированы в соответствии с современными требованиями и оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. Созданы надлежащие условия для эффективного досуга военнослужащих, их встреч, новобранцев с родителями. На территории воинской части создан пункт для технического обслуживания и ремонта.
соответствии с планом подготовки на 2022 год в военской воинской части Министерства обороны проводятся учебные сборы военнообязанных. По информации оборонного ведомства, основной целью сборов с участием группы военнообязанных запаса является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, ознакомление с современным оружием и военной техникой, имеющейся в арсенале нашей армии, а также обучение правилам обращения с ними. Учебные сборы продлятся до 29 января. Согласно плану боевой подготовки сухопутных войск, в воинской части команда состоялись учебные тренировки. В соответствии со сценарием учений команда выполнили тактические перемещения, продвинувшись на основе разведданных направлений зоны предполагаемого совершения диверсии разведывательно-диверсионной группой условного противника. Придерживаясь требований маскировки, команда с успешно выполнили задачи по ведению разведки в суровых климатических условиях на местности с крутым рельефом, обнаружив укрытия условного противника, осады и нейтрализации разведывательно-диверсионной группы. Расширен объем средств, отчисляемых в созданные для восстановления освобожденных от оккупации территорий фонда. Это нашло отражение в решении Кабинета министров. Согласно изменениям, часть небюджетных средств, предусмотренных на государственные и общественно значимые цели, расходуются на выплату средств фонда, созданным в целях оказания поддержки семьям шахидов и раненым при защите территориальной целостности Азербайджана, а также оказания финансовой поддержки мерам по восстановлению освобожденных от оккупации территорий. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в местной и иностранной валюте на уровне BB плюс B, а прогноз по долгосрочным рейтингам на уровне стабильный. По информации агентства, утверждение прогноза на данном уровне обусловлено подписанием трехстороннего соглашения о прекращении огня с окончанием Карабахской войны, а также благоприятными ценами на углеводороды и растущим экспортом газа который будет поддерживать фискальный и платежный баланс Азербайджана в этом году. Агентство также обнародовало свой прогноз по курсу азербайджанского моната, отметив, что Азербайджан сохранит стабильный курс моната. Агентство считает, что курс будет поддерживаться регулярным инвентаризацией Центрального банка страны на валютном рынке структуры. Структура прогнозирует в 2023-2025 годах среднегодовой рост экономики на уровне 1,3%. Также средний рост потребителей цен в Азербайджане в текущем году составит 6,5%. Прогнозируется, что в 2023 году средняя инфляция составит 4,5% и замедлится до 3% в 2024-2025 годах. Мы продолжаем наш выпуск. Срок карантина для больных коронавирусом в Азербайджане сокращен с 14 до 7 дней. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения, Агентства по обязательному медицинскому страхованию и объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями ТАБИВ. Также отмечается, что учитывая генетические особенности мутации омикрона, граждане Азербайджана должны следовать инструкциям, которые снижают риск заражения вирусом, носить маску, часто мыть руки или использовать антисептические 
медицинские средства, соблюдать социальную дистанцию, держаться подальше от мест скопления людей и вакцинироваться. В Азербайджане каждый человек, независимо от национальной принадлежности, может чтить и следовать своим традициям, свободно отмечать национальные и религиозные праздники. Проживающие в нашей стране украинцы празднуют очень значимый для них праздник – День Соборности. Он отмечается ежегодно 22 января в День Провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западной Украинской Народной Республики в Единое Украинское Государство. В честь этого дня в Украинском центре в в Баку прошло мероприятие, на котором был продемонстрирован документальный фильм, посвященный этим событиям 103-летней давности. На этом у нас все. Эфир азербайджанского телевидения продолжит передача «Тюрк Тюняса».